గుడ్ మార్నింగ్ దీల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఇవాళ ధనత్రయోదశి సో ధనత్రయోదశి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అందరికీ సో ధనత్రయోదశి అంటే ధనం సో మన సెక్యూర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అని మన పూర్వీకులు పెట్టిన అంటే మీ భవిష్యత్తును ఒక మెటల్ కొనడం ద్వారా అది బంగారం కావచ్చు వెండి కావచ్చు అప్పట్లో అవి రెండు విలువైన లోహాలు ఇప్పటికీ అవే విలువైన లోహాలు ఆఫ్ కోర్స్ సో ఈ లోహాలు కొనుగోలు చేసి మీ భవిష్యత్తును భద్రపరచుకోండి అని అంతేగాని మన దగ్గర డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా అప్పు చేసుకోండి అని కాదు ఉన్నదాన్ని సేవ్ చేసుకుంటూ సెక్యూర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనే ఒక భావనతో మన పండుగలన్నిటికీ ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఏదో ఒక పరమార్థం ఉంటుంది సో అది ధనత్రయోదశికి సంబంధించి అయితే కాలం మారిపోయింది ఇప్పుడు బంగారం వేండి మనకు అంతగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా ఒక హెడ్జింగ్ కోసం వాడుకోవాల్సినటువంటి అగత్యం మనకు లేదు ఇప్పుడు ఆభరణాల కోసం తప్పదు అనుకోండి పెళ్ళిళ్ళు పేరెంట్ వాళ్ళు మహిళల అల అలంకారం కోసం ఇలాంటి వాటి కోసం తప్పదు కానీ అదర్వైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా చూస్తే మాత్రం దే ఇస్ నో పర్పస్ నో ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిఏజిఆర్ తీసుకున్నాం కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ గోల్డ్కి టెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిఏజిఆర్ వేర్ యాజ్ నిఫ్టీ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునే సబ్జెక్ట్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ నిఫ్టీలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ వచ్చింది డెఫినెట్గా బీట్ చేసేసింది గోల్డ్ని టెన్ ఇయర్ చూద్దాం టెన్ ఇయర్కి సిఏజిఆర్ గోల్డ్ ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటే ఇచ్చింది వేర్ యాజ్ అవర్ నిఫ్టీ హ్యాస్ గివెన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మళ్ళీ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సగటు రాబడి గోల్డ్లో అందితే థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో నిఫ్టీ వార్షిక సగటు రాబడి కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా మనకు ఈక్విటీసే అందుకని ప్రతి ధనత్రయోదశికి మీరు గోల్డ్ సరే శాస్త్రం నమ్మకం ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటే వన్ గ్రాము టూ గ్రామ్స్ కొనే సదిలేయండి బట్ మిగతాది మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఒక ఈటీఎఫ్లో పెట్టండి నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్లోనో లేదంటే ఇతర మీకు నచ్చిన ఈటీఎఫ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్ సంబంధించి ఇండెక్స్ ఈటీఎఫ్స్ ఉన్నాయి సెక్టరల్ ఈటీఎఫ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేదు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్ సే ఏ పాలీ క్యాబ్ ఏ కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెట్టిన స్టాక్స్ మనకు కనీసం ఒక రెండు వందల మూడు వందల లిస్ట్ ఉంటుంది ఈ మూడు వందల కంపెనీల నుంచి ఒకటి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం అదే స్టాక్లో చేయాలని లేదు మీకు నచ్చిన అప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తున్న అప్పుడు బాగున్న స్టాక్లు చేయండి నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ అమ్మి కొత్తగా ఇదే స్టాక్ ఇప్పుడు మీకు కన్వెక్షన్ ఉన్న స్టాక్ కొనుక్కోవచ్చు ఇలా కనుక మీరు చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఫెంటాస్టిక్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఇరవై వేళ్ళలో ఈ పని చేయండి మీకు ఇరవై రేట్ల ఫలితం రాకపోతే అప్పటికి మనం కలుసుకుంటూ ఉంటే నన్ను నిలదీయండి సో దిస్ షుడ్ బి అవర్ ధనత్రయోదశి ప్లెడ్జ్ దీంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం మార్కెట్స్ ఈ సమయంలో మనకు ఆసియా మార్కెట్లు వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఏంటి కారణం అంటే లాస్ట్ నైట్ మళ్ళీ ఏ జెరోమ్ పావెల్ అయితే తన ఫెడ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఆ రోజు మార్కెట్స్కి ఒక ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చారు నిన్న మళ్ళీ ఆయన ఒక సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఇంకా మేము ఇన్ఫ్లేషన్ పరంగా మేము చేయగలిగింది ఇంకా చాలా ఉంది కంట్రోల్లోకి రాలేదు ఇన్ఫ్లేషన్ కాబట్టి ఇంకా హాకిష్ మెజర్స్ ఉంటాయి అంటూ ఒక కఠిన పదజాలంతో కూడిన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంతో మార్కెట్లు అక్కడ నెర్వస్ అయ్యాయి అమెరికాలో మనకు తెలుసు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు మనమేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ పరిస్థితి చెప్తున్నాను సో ఒక్కసారిగా టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది కాస్త ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయింది డాలర్ ఇండెక్స్ కొద్దిగా బలపడింది దాంతో ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ అనేవాళ్ళు అమ్ముతున్నారు అందుకనే మార్కెట్స్ వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి మన దగ్గర కూడా ఒక వంద పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ ఇది డెఫినెట్లీ ఒక బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది తొంభై నుంచి వంద పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ హాకిష్ ఫెడ్ స్పీక్ సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఇది ఒక ఇమీడియట్ సపోర్ట్ ఫర్ నిఫ్టీ నిన్న గమనించాల్సింది ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా మైనర్గా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది మార్నింగ్ నేను మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ది క్రూడ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ బ్యాంక్స్ మైనర్గా అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ
కొనసాగుతోంది ప్రస్తుతానికి అయితే స్మాల్ క్యాప్స్లో కొంత సెల్లింగ్ చూసాను నిన్న స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నష్టాలతో ముగిసింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బాగానే పెర్ఫామ్ చేసింది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కూడా డిక్లైన్సే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండడం చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ కొంత మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఒక కన్సాలిడేషన్ అనండి లేదా ఫెటిక్ అనండి జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది వచ్చే రెండు మూడు రోజులు బహుశా బుధవారం వరకు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం హాలిడే మూడ్లోకి వెళ్తారు ఎక్కువ మంది ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఆర్ నౌ డామినేటెడ్ బై రిటైల్ హెచ్ఎన్ఐస్ అండ్ డిఏఎస్ ఎఫ్ఐఎస్ అంతగా ప్రాధాన్యం లేదు మన మార్కెట్స్లో సో ఈ వారంలో మనం చూస్తే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓన్లీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ నెలలో చూస్తే నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటే పెరగ్గా నవంబర్ నెలలో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో ఎంతటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో ఎటువంటి యాక్షన్ మనకు జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది పిరం నిన్న వీక్గా వచ్చిన రిజల్ట్స్ చూద్దాం ముందు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది రియల్ రిజల్ట్ సీజన్లో నార్మల్గా వీక్ నెంబర్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి నిన్న ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా పాజిటివ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కొద్దిగా నెగిటివ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ క్యాంపస్ యాక్టివేర్ ఎన్సీసీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఆపరేషనల్లీ వీక్ నెంబర్స్ ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ సువేన్ ఫార్మా పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మార్జిన్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నెంబర్స్ ఇతర మనకు టాప్ లైన్ బాటమ్ లైన్ వీక్గా వచ్చాయి బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్లో అరబింద ఫార్మా మెరుపులు మెరిపించింది అద్భుతమైన రిజల్ట్ కాకపోతే స్టాక్ ముందుగానే పెరిగింది అది చూడాలి మనం శారదా మోటార్స్ ఫోర్స్ మోటార్స్ సుబ్రోస్ ఈ మూడు ఆటో రిలేటెడ్ స్టాక్స్ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ రెవెన్యూస్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి రామ్కి ఇన్ఫ్రా అనుకున్నట్లుగానే మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ప్రాఫిట్స్ అఫ్కోర్స్ చాలా స్లో బేస్ ఆర్ నష్టాల నుంచి మనకు పెద్ద పెద్ద ఫిగర్ కనిపిస్తుంది ప్రాఫిట్స్ భారీగా పెరిగాయి ఈ క్లర్క్ అండ్ రామ్ నెంబర్ అంటే మీరు కంపెనీల గురించి అడగట్లేదు అనుకుని చెప్తే కనుక మొట్టమొదట మనం లాస్ట్ దీపావళి రోజు కూడా మనం కొద్దిగా మీరు సిమెంట్ సరే లాస్ట్ దీపావళి మళ్ళీ మనం మూరత్ రోజు మాట్లాడుకుందాం సిమెంట్ గురించి బాగా బులిష్ గా ఉన్నారు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి జేకే లక్ష్మిలో మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది రామ్ కో సిమెంట్స్ నేను మంచి బాగుంది రిజల్ట్ అలాగే ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ సిమెంట్ కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి మంచి కూడా కాదండి సిమెంట్ రిజల్ట్స్లో ఇప్పుడు నేను కన్సిడర్ చేసి కొద్ది గొప్ప ట్రాక్ చేసే పదిహేను కంపెనీలు అయితే పద్నాలుగు ప్రమాణంగా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి అంటే నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ గుడ్ నెంబర్స్ దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ అది కూడా ప్రాఫిట్ అంత పెరిగిందా అని చూస్తే కాస్త కోస్త కాదండి ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ దాదాపు అంటే దాదాపు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ అది కూడా ఎలా లేటెస్ట్గా వచ్చిన క్వార్టర్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ని కన్సిడర్ చేస్తూ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ చూస్తే ఈ మొత్తం మీద ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే మొత్తం తలరాతన కూడా తిరిగి రాయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయి అందుకని ఈ రోజున మాకు ఉన్నటువంటి వాటిల్లో చూస్తుంటే బిర్లా కార్పొరేషన్ దాల్మియా భారత్ ఓరియంట్ సిమెంట్ రామ్కో సిమెంట్స్ నోవాకో విస్టా ఈ మూ ఐదు కూడా కంపెనీలు ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కోప్ కనపడుతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న రేటు దగ్గర నుంచి అంటే రాబోయే రోజుల్లో సిమెంట్ కంపెనీ ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుండవేమో కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలంటే జాగ్రత్త లేదు తొక్కలేదు అన్ని పక్కన పెట్టి ధైర్యంగా ముందుకు దోకాల్సిన టైం ఈ కంపెనీ ఒక మాట పొరపాటు వచ్చింది పర్లేదు మరి అశ్లీలం కాదు కనీసం సో బేసిక్ ఏంటంటే విషాది ఎక్కువైనప్పుడు కొద్దిగా ఎంకరేజింగ్ గా చెప్పాలంటే కొద్దిగా మాట దొరకదు ప్రేక్షకులు మన్నిస్తారని భావిస్తున్నాను సో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కూడా జాగ్రత్తని పక్కన పెట్టి అల్మారాల్లో దాచిపెట్టి మనం ధైర్యంగా మార్కెట్ లోకి వెళ్లాల్సిన టైం ఇప్పుడు ఉండి ఇప్పుడే ఎక్కువ మంది ఏమనుకుంటారంటే మార్కెట్లు బాగా పెరిగాయి కదండి పెరిగిన తర్వాత ఇంకా కరెక్షన్ బాగదు అంటే జనంలో ఉన్నటువంటి దృష్టి ఎలా ఉందని పెరిగిందల్లా పడక తప్పదు పడిందల్లా పెరక తప్పదు అంటారు అలా ఏం ఉండదు పెరిగిన దానికి రిజల్ట్స్ బాగా వస్తుంటే ఇంకా పెరక తప్పదు అంటే కరెక్ట్ పడిన వాటిలో రిజల్ట్స్ బాగాలేకపోతే ఇంకా పడక తప్పదు ఇంకా పడక తప్పదు పెరక కాదు సో ఈ రెండింటిని కూడా గమనించకుండా పెర్ఫార్మెన్స్ తో సంబంధం లేకుండా ఒట్టి ప్రైస్ తో కనుక పట్టుకుని ఎలాడుతుంటే లాభా
యావరేజ్ గా థర్టీన్ పాయింట్ టూ టు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది పదిహేడు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు చూస్తుంటే అంటే సేఫ్టీ సీకింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ మన పదపదాగా అడుగుతూ ఉంటారు ఏం కొనుక్కోమంటారండి ఏం కొనుక్కోమంటారండి అంటారు బ్యాంకుల్లో వేస్తే ఏడు ఎనిమిదో పర్సెంట్ వచ్చి ముప్పై పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టే బదులుగా ఇండెక్స్ లో పెట్టుకుంటే కూడా మీరు మమ్మల్ని ఏ రోజు సంప్రదించకుండా ఏ రోజు కంగారు పడకుండా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మీ అంతట మీరు ఇంట్లో కూర్చుని కొద్దిగా టైం ఫ్లెక్సిబుల్ గా అంటే పది పన్నెండు ఏళ్ల పాటు నేను అంటుకుని అనుకుంటే పదమూడు పర్సెంట్ వస్తూ అందులో కేవలం పది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కడుతుంటే ఈక్విటీస్ కన్నా మించిన దంతేరాజు టైమ్ లో గోల్డ్ కొనుక్కోవటం ఏ రకంగా సమర్థనీయం అంటే కానే కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లాంగ్ రన్ లో ఫైనాన్షియల్ గా గ్రోత్ అవ్వాలంటే ఇండెక్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్ నమ్ముకోవాలి మాలాంటి వాళ్ళని నమ్మడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈక్విటీ మార్కెట్ లో నిఫ్టీ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ బీస్ అలాంటివి కొనుక్కుంటే కనుక బాగుంటుంది ఇలా ఎసెట్స్ చాలా పెరిగాయండి వాళ్ళ రోజు చూస్తే కనుక చాలా ఉన్నాయి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఇందులో నాకు ప్రధానంగా నచ్చింది సిమెంట్ ను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు చెప్పినట్లుగానే రిజల్ట్స్ వచ్చే కంపెనీలు కొద్దిగా లేట్ గా వస్తాయండి ఎప్పుడు కూడా అంటే బ్యాడ్ కంపెనీలు అన్ని లేట్ గా వస్తాయి కానీ ఇందులో కూడా ఇరవై కంపెనీలు ఇప్పుడు వరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గా అంటే మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో ఇంక్లూడ్ అవ్వబడిన షేర్లు అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు ఇందులో నేను చెప్పే కొన్ని కంపెనీలు పవర్ లో ఉండొచ్చు కొన్ని కంపెనీలు సిమెంట్ లో ఉండొచ్చు కానీ వీటన్నిటినీ కూడా మూట కట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీ యొక్క ఇండెక్స్ లో కలిపారు కాబట్టి నేను ఆ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుని చెప్తుంటే ఇరవై కంపెనీలు రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేస్తే పద్దెనిమిది కంపెనీలు ప్రాఫిట్ పెంచుకున్నాయి అంటే మొమెంటం ఎక్కడ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టే ఖర్చు అంతా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మనం సిమెంట్ గురించి ఆల్రెడీ చర్చించడం జరిగింది ఇప్పుడు సిమెంటే కాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కంపెనీలు ఏంటా అని చూస్తే కూడా అందులో మొట్టమొదటి ఉన్న టాప్ సిక్స్ అనే చెప్తాను అన్ని చెప్పకుండా ఎన్టీపీసి ఒకటి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి అలాగే ఏసీసి ఉంది పవర్ గ్రిడ్ ఉంది రిలయన్స్ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోనే పెట్టారు వాళ్ళు అలాగే ఎంఆర్ఎఫ్ కూడా పెట్టారు కంటైనర్ కార్పొరేషన్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అంబుజా సిమెంట్ అంటే చూడండి సిమెంట్ కేటగిరీలో ఒక ఐదు కంపెనీలు ఆరు కంపెనీలు వస్తే మళ్ళీ ఇందులో ఏసీసి వచ్చింది అల్ట్రాటెక్ వచ్చింది అంబుజా సిమెంట్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి సిమెంట్ కంపెనీలకి దివ్యంగా ఉండబోతుంది చెప్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండబోతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఒకటి కాదండి చాలా ఇండస్ట్రీలు బాగున్నాయి కాబట్టి అన్ని ఇండస్ట్రీలు కవర్ చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు ఎసెన్షియల్ గా చేయవలసింది ఏంటంటే ఇహ నుంచి మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను ఇహ నుండి నెక్స్ట్ దీపావళి లోపల మీరు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే కొనుక్కోవాలి కానీ ఏది కొనుక్కోవాలి అంటే లార్జ్ క్యాప్ లో క్యాపిటల్ ప్రిజర్వేషన్ ఉంటూ కూడా పెరగటానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ మళ్ళీ గ్యారంటీ గా చెప్తున్నాను మిడ్ క్యాప్ లో ఎక్కువ మేము చెప్తా ఉంటాం మిడ్ క్యాప్ లో సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ కి ఎక్కువ ఇండెక్స్ పరంగా చూస్తే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో మిడ్ క్యాప్ లో వచ్చిన గ్రోత్ కన్నా ఖచ్చితంగా కూడా లార్జ్ క్యాప్ లో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అంటే నిఫ్టీ తొంభై తొమ్మిది పాళ్ళు నా లెక్క ప్రకారం మిడ్ క్యాప్ కన్నా కూడా పరుగులు తీస్తుంది అంటే మిడ్ క్యాప్ లో కొనుక్కోవాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరు స్టడీ చేయాలి అనలైజ్ చేయాలి ఎవరు చెప్పినా సరే నెంబర్ల గురించి ఒకసారి దృష్టి పెట్టి అది నిజంగా బాగుందని చెప్తే కన్విక్షన్ ఉంటే కొనాలి కానీ మిడ్ క్యాప్ అన్ని మాత్రం కొనకూడదు ఎందుకంటే చాలా కంపెనీలు రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ కూడా చేస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఏమో ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ గా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఫుల్లీ ప్రైస్ అయినా అంటుకోకూడదు ఆల్రెడీ డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉన్నా అంటుకోకూడదు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి ప్రైస్ కొరకపోతేనే అంటుకోవాలంటే హైలీ సెలెక్టివ్ బయింగ్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్ జస్ట్ జనరల్ బయింగ్ ఇన్ నిఫ్టీ విల్ డూ వి లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో నా లెక్క ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ ఎంజల్ గ్రోత్ రేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది అతి ఆశ కాదు చాలా సాధారణం అంటే బ్యాంకుల్లో ఇచ్చే మాక్సిమం ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా దాదాపు రెట్టింపు లాభం రావటం చాలా సాధారణంగా జరిగే అవకాశం కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండండి డబ్బులన్నీ రెడీ చేసుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఒకటే గుర్తు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న వీక్ స్టాక్స్ ని ఈ సమయంలో వదిలించుకుని మంచి స్టాక్ లో మారే ప్రయత్నం కూడా చేయండి ఓకే సో ఇందాక మనం ప్రతి ధనత్రయోదశి కి మీరు చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు వస్తాయని మనం అనుకున్నాం ఈక్విటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని నిఫ్టీలో చేస్తే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఒకవేళ అలా చేస్తుంటే మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ
రిటర్న్స్ ఎప్పుడు మనకు లిక్విడేట్ చేయాలంటే అదొక పెద్ద తంట అమ్మబోతే అడవి కొనబోతే కొరివి గోల్డ్ ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం రిటర్న్స్ పరంగా పూర్ రిటర్న్స్ ఇటువంటి అసెట్ క్లాసెస్ మనకి ఎందుకు ఇంకా లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ అసెట్ క్లాస్ దట్ ఈస్ ఈక్విటీస్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం టిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు ఒక మెయిల్ పంపించారు మన ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ చూసిన తర్వాత ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో వంద షేర్లు కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ కొన్నారట నూట ఆరు రూపాయల్లో ఆ తర్వాత వంద బిర్లా సాఫ్ట్ వచ్చాయి బికాస్ ఆఫ్ ది డిమేజర్ ప్రాసెస్ కేపీఐటీ ఉన్నాయి ఇది ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో ఐదేళ్లలో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసిన పదివేల రూపాయలు ఇప్పుడు లక్ష డెబ్బై వేల రూపాయలు అయింది అంటే సెవెంటీన్ టైమ్స్ పెరిగిందనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ రిటర్న్ కంగ్రాచులేషన్స్ టీఎస్ఎన్ మూర్తి గారు సో దిస్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఈక్విటీస్ ఇదంతా మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేది సరే రాజేంద్ర గారు ఇవాళ మనకు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది అంటే ఒక నైంటీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ చూసే అవకాశం ఉంది ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి మనం అనుకుంటున్న వసంత్ గారు డిప్స్ ని బై చేయాలి డిప్ వస్తేనే చేయాలని లాస్ట్ త్రీ డేస్ ఒక కన్సల్టేషన్ లో ఉంది మేబీ ఈ రోజు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీగా మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఫిఫ్త్ నవంబర్ రోజు ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఈ రోజు విచ్ ఈస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే మీరు చెప్పిన హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దే ఆర్ మ్యాచింగ్ సో ఒకవేళ అక్కడికి వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఎందుకు బై అంటే కనుక నైన్టీన్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఇట్ విల్ గో బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఎ బాయ్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి స్టాప్ లాస్ అనేది చాలా దగ్గరలో ఉంది సో మేబీ అక్కడ నుంచి ఒక ఎయిటీ నైన్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంది కాబట్టి కౌంటర్ ట్రెండ్ కింద మనం కొనే ప్రయత్నం చేయాలి ఒకవేళ ఈ రోజే మార్కెట్ రికవరీ అయిపోయింది నైన్టీన్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ట్రేడ్ లాగా మనం ట్రేడ్ చేయొచ్చు బట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ సో నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది స్టాప్ లాస్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఒక టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో మనం తీసుకున్నా కూడా బట్ వన్ థింగ్ నిన్న ట్రేడింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే నిన్న పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఉంది రేంజ్ బౌండ్ టోటలీ ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం అండ్ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సెకండ్ హాఫ్ లో రావటం చూసాం అండ్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ డేస్ హయ్యర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరిగింది నిన్న హయ్యర్ లోస్ అనేది బ్రీచ్ అవటం చూసాం సో ఇది ఒక నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ గానే మనం ట్రీట్ చేయాలి మేబీ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ అని ఒక ఇండికేషన్ బట్ అగైన్ మనం అనుకుంటున్నాం నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అని మేబీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి ఫ్రెష్ బాయింగ్ అనేది ఇక్కడ కొద్దిగా మిస్ అవుతుంది బట్ యాజ్ సచ్ మనకి నైన్టీన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దట్స్ కాల్స్ ఫర్ ఎ బాయ్ అని చెప్తాను అండ్ ఇప్పుడు విక్స్ చూస్తే కనుక అగైన్ నేను కొద్దిగా పర్సన్ చూసాం పాయింట్ ఫైవ్ టూ సో ఇట్ కేమ్ టు టెన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ సో బుల్స్ కొద్దిగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు అండ్ నైన్టీన్ ఫోర్ అండ్ నైన్టీన్ త్రీ పుట్ రైటింగ్ చాలా అగ్రెసివ్ గా జరుగుతుంది సో నైన్టీన్ త్రీ పుట్ రైటింగ్ అవుతుంది అంటే కనుక నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇన్ కేస్ మార్కెట్ పడినా కూడా నైన్టీన్ త్రీ పైకి వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ఒక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లో మనకి ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం సో నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ జోన్ లో ట్రేడ్ అయింది బట్ ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ జరగడం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ డే యాక్చువల్లీ ఓపెన్ అండ్ లో ఆర్ సేమ్ బుల్స్ బేర్ ఫైట్ చేస్తున్నారు బట్ నో బడి ఈస్ విన్నింగ్ సో నిన్న ఒకవేళ చూస్తే కనుక నిఫ్టీ ప్రీవియస్ డే హై బ్రీచ్ కాలేదు బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రీవియస్ డే హై బ్రీచ్ అవడం చూసాం బట్ క్లోజింగ్ వాస్ బిలో దట్ ప్రీవియస్ డేస్ హై సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే హైయర్ లెవెల్స్ లో ఫాలో బాయింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ మిస్ అవుతుంది అండ్ బేర్స్ అనే వాళ్ళు మేబీ కొద్దిగా అటాక్ చేసే ప్రయత్నం మనకి ఎక్కువ జరుగుతున్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ నిన్న నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మేబీ కొద్దిగా డిఫెన్స్ లాగా ఆర్ మేబీ కొద్దిగా వీక్నెస్ గా ట్రేడ్ అవటం చేసాం అండ్ మళ్ళీ అగైన్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో అగైన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ వస్తుంటే ఈ రోజు సెన్స్ ఎక్స్పైరీ సో ఎవ్రీడే దర్ ఇస్ ఎవెంట్ సో ఈవెంట్ ముందు రోజు నెక్స్ట్ డే కూడా దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ హ్యాపీ అండ్ ఎఫ్ అండ్ స్టాక్స్ కి మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ లాస్ట్ కపుల్ ఆ
ఎక్కడైతే రిజల్ట్స్ బాగున్నాయో వాటిల్లో వీ సీన్ ఫాలో అప్ బయింగ్ కూడా రావటం చూస్తున్నాం ఆఫ్ కోర్స్ న్యూ ల్యాండ్ ల్యాబ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ఇట్ వాస్ ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ సేమ్ డేనే ఫార్టీ సిక్స్ వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ డేస్ లో ఫాలో బయింగ్ తోటి ఫైవ్ టూ కూడా రావటం చేసాం సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఆల్ టైమ్ హై బ్రేక్అట్ చార్ట్ లో మనకి అడోర్ వెల్డింగ్ వీటన్నిటిలో కూడా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దట్ దట్ ఈస్ రివార్డింగ్ సో మనకి ఏమవుతుందంటే మిడ్ క్యాప్స్ లో ఎస్పెషలీ లో మార్కెట్ క్యాప్స్ ఉండటం వల్ల స్మాల్ మనీనే బిగ్ మూవ్స్ రావటం చూస్తున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడోర్ లాంటి స్టాక్స్ లో ఒక టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తోటి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ రావటం చూస్తున్నాం సో అలాంటి టైమ్ లో ఉన్నాం మనం సో డెఫినెట్లీ చేజ్ అయితే చేయకూడదని చెప్తాను ఇప్పటి కూడా అండ్ అదర్ సైడ్ ప్రాబ్లీ ఎక్కడైతే కొద్దిగా రిజల్ట్స్ బాగాలేదు ఎంటీఆర్ లాంటి గుడ్ స్టాక్స్ కూడా కొద్దిగా పర్సన్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ వాటిల్లో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ ఆపర్చునిటీ సో ఎప్పుడు కూడా మనం అంటాం స్టాక్ ఆల్ టైమ్ హై నుంచి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కిందకు వచ్చినాక అగైన్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ మనకి ఎక్కడైతే టూ హండ్రెడ్ డే లాంగ్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర సపోర్ట్ పాయింట్ నియర్ బై ఉన్నప్పుడు కొనాలి అని సో అలా రియాక్ట్ అయిన స్టాక్స్ లో డెఫినెట్లీ దర్ క్యాన్ బి సమ్ ఆపర్చునిటీ అవి పిక్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అగైన్ ఈ రోజు మనకి అపోలో మైక్రాన్ గ్లెన్ మార్క్ ఎల్ఐసి అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ కాబట్టి దాన్ని కూడా రిజల్ట్స్ క్లోజ్ గా బాగు చేయాలి ఈ రోజు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మన అందరం ట్రాక్ చేసే హైదరాబాద్ బేస్ లోకేష్ మెషిన్ కూడా ఈరోజు రిజల్ట్ ఉంది దాన్ని కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇఫ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ బంపర్ ప్రాబ్లీ అగైన్ వీ కెన్ సి వన్ వన్ మోర్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ లేదు అంటే కనుక మేబీ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది జస్ట్ వాచ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ దాని తర్వాత వీ హ్యాడ్ యాక్ట్ ఓకే శిల్ప మెయిల్ పంపించారు ఇవాళ మన స్పీచ్ అన్నీ విని ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఇక గోల్డ్ కొనను నేను ఎస్ఐపి చేస్తాను ఐదు వేల రూపాయలు రెండు స్టాక్స్ చెప్పండి నైన్ థర్టీ లోపలోని చెప్పండి నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆఫీస్లో మొబైల్ ఎలో చేయరు ఇలా పెద్ద మెయిల్ రాశారు పాపం సరే అండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను మీకు మై యాజ్ ఆఫ్ నౌ మై ఫేవరెట్ ఎస్ఐపి చాయిసెస్ ఆర్ పాలీ క్యాబ్ అండ్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ మీరు ఇంకా డిఫరెంట్ స్టాక్స్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పుడు చాలా లో లైంగ్ స్టాక్ ఒకరిని ఒక సమయంలో జూలు విధించబోయే స్టాక్ అది ఎప్పుడు ఏంటి అనేది మనం అడగద్దు ఎనీవే యూ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అండ్ మీ అబ్బాయి కోసం అమ్మాయి కోసం అంటున్నారు కాబట్టి ప్రసాద్ గారు మీ ఫేవరెట్ స్టాక్స్ రోజు చెప్పండి బ్రేక్ తీసుకుందాం ఆడియో మ్యూట్లో ఉన్నట్లు ఉంది మ్యూట్లో ఉన్నారా యా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది లేదండి ప్రతిరోజు కొత్త రోజు అండి ఇప్పుడు నేను అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కే విరుద్ధం స్టాక్స్ లో కనుక వెళ్తే ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో బాగున్న స్టాక్స్ కొనుక్కోవాలి కానీ ఒక స్టాక్ ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి మా స్కూల్ లో రండి కాసేపు మా స్కూల్ లో రండి దయచేసి మీ స్కూల్ లో రావాలంటే ఓన్లీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఓకే చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఓకే సరే ఎందుకంటే వెల్త్ క్రియేషన్ ఏ విధంగా అయినా చేయొచ్చండి ప్రసాద్ గారు రూట్ లో చేయొచ్చు మన రూట్ లో చేయొచ్చు మనం ట్రెడిషనల్ గా ఫాలో అయ్యే విధానం సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది కాబట్టి అందులో చేయటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు సో మీకు ఒక ఐదు స్టాక్స్ వచ్చేసాయి ఇంకా ఒక వంద చెప్పొచ్చండి ఎందుకు అన్ని వింటే మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అందుకని ఈ ఐదింట్లో మీకు నచ్చినవి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ మూరత్ ట్రేడింగ్ సెషన్ ఆదివారం రోజు సాయంత్రం ఐదున్నరకి మీ అభిమాన అనలిస్టులు అందరూ మీ అభిమాన ఛానల్లో కూర్చొని మీకు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు అత్యంత విలువైన ఆ రోజుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేసుకోవద్దు సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ప్రత్యేక ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ లైవ్ సెషన్ టీవీ ఫైవ్లో త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తున్న వాల్యూ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో వీక్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం ఆ తర్వాత మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఏ విధమైన యాక్షన్ ఉంటుంది రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రేడింగ్ డే మన ముందు ఉంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అడగండి సార్ గ్రీన్ ప్లే తీసుకోవచ్చు సార్ గ్రీన్ ప్లే ఏమండి గ్రీన్ గ్రీన్ ప్లే ప్లైవుడ్ కంపెనీ గ్రీన్ ప్లే సార్ గ్రీన్ ప్లే గ్రీన్ ప్లై ప్లైవుడ్ అది ప్లైవుడ్ కాదు
వచ్చేసిందండి చుట్టూ విడుదలు కూడా వచ్చేసాయి రిజల్ట్స్ బాగాలేవు ఈ గ్రూప్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే శ్రీ సక్షం జరిగి రెండు మూడు గంటలుగా డివైడ్ అయిపోయింది అంత ముందు కాలంలో ఆ విడిపోయిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ప్రస్తుతం రిజల్ట్స్ అయితే డిసప్పాయింటింగ్ ఐ మస్ సే వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ కాబట్టి ఇది కొనుక్కోడానికి అవకాశం ఉందా లేదా పక్కన పెడితే ఆయన అబ్జర్వేషన్ లో ఒక తప్పు అంటే ఆయన ఆయన్ని శంకించడం కాదు ఇంట్రెస్ట్ లేదంట డెట్ ఫ్రీ కాదు నలభై నాలుగు కోట్లు ఈక్విటీ ఇంట్రెస్ట్ పడుతున్నారు పే చేస్తున్నారు ఆ కంపెనీ అది కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీన్ క్రోర్స్ ఉండేది దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంది నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చూస్తే త్రీ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమో సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు సగానికి పడిపోయి త్రీ పర్సెంట్ కి వచ్చింది సో ఆయన ఐడెంటిఫై చేసిన కంపెనీ నా లెక్క ప్రకారం ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండడానికి అర్హత లేదు ఆల్రెడీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఉంది వన్ సెవెంటీ కన్నా ఉండకూడదు ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కాబట్టి ఇమీడియట్ గా క్యాష్ అవుట్ చేసి వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోవడం ఇట్ ఈస్ ఇన్ హిజ్ ఇంట్రెస్ట్ కాకపోతే ఒకటి ఇందులో ఉన్న పాజిటివ్ కూడా చెప్తాను ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు దాదాపుగా ప్రమోటర్స్ ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అందరినీ కూడా బాగా అట్రాక్ట్ చేశారు చాలా స్ట్రక్చర్ గా క్లోజ్ గ్రాడ్యువల్ గా బిల్డ్ చేశారు థర్టీ టూ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హోల్డ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ పాజిటివ్ బట్ ఫండమెంటల్స్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ అకార్డింగ్ టు మీ నేనైతే ఉండను ఆ కంపెనీ లెక్క ఓకే కొనొద్దు గ్రీన్ ప్లై ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా ఏదైనా బెటర్ కంపెనీకి వెళ్ళండి రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నేను నిజామాబాద్ నుంచి లక్ష్మణాచార్య మాట్లాడుతున్నాను అంటే లక్ష్మణాచార్య గారు సార్ ముందుగా మీ వసంత్ గారికి అలాగే రాజేంద్ర గారికి ప్రసాద్ సార్ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు సార్ మంచి ప్రోగ్రామ్ నడుస్తున్నాయి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం మీరు అబౌట్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి ఉంటున్నాం సార్ మీది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సందర్భం ఒకటి ఏంటంటే మాకు నవాది నిన్ననే రిజల్ట్ వచ్చినట్టున్నది దాంట్లో ఆల్రెడీ నేను టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను ఓకే ఇంకా దాన్ని ఏమన్నా ఎక్విప్మెంట్ చేయొచ్చా లేకపోతే దాన్ని ఇంకా లాంగ్ రన్ చేద్దామని దాని గురించి రాజేంద్ర గారు చెప్తున్నాను రాజేంద్ర గారు రిజల్ట్ అయిపోయింది ఇంకా టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి సెల్ ఆర్ హోల్డ్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారంటే కనుక మనం ఆల్వేస్ చెప్తాం అండి చేజ్ చేసి కొనొద్దు అని హిస్ డన్ ద సేమ్ థింగ్ సో టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ లో ఆయన కొన్నారు కాబట్టి హీ హస్ టు వెయిట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ రిజల్ట్ కూడా బాగాలే చాలా డిసప్పాయింటింగ్ రిజల్ట్ వచ్చింది యా బట్ ప్రైస్ యాక్షన్ చూస్తే కనుక మేబీ లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి కూడా ఇట్స్ కరెక్టింగ్ సో టూ ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఫోర్ సెవెంటీ దాకా వెళ్ళటం చూసాం విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ ఓకే అంటే సైడ్ వేస్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ప్రాబ్లీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ దగ్గరే మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది స్టాక్ అండ్ త్రీ మంత్స్ లో కూడా త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ సో ఇమీడియట్లీ అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే కనపడలేదు మేబీ వన్ క్వార్టర్ ఇంకా యూ కెన్ వెయిట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పేషెన్స్ బట్ ట్రేడింగ్ బైట్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి అంటే కనుక త్రీ ఫార్టీ కిందనే స్టాప్ లాస్ ఉంది దట్ మీన్స్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కింద అలాంటి రిస్క్ తీసుకుంటే యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ అదర్వైజ్ ఫుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు నియర్ టు యువర్ ప్రైస్ ఒకసారి అమ్మితే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఇది ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ క్యాన్ బి ఫోర్ ఎయిటీ అండ్ లోవర్ ఎండ్ ఓకే సో అది నవాకు సంబంధించిన సమాచారం ప్రస్తుతానికి మీరు ఎలాగూ చాలా రోజులుగా హోల్డ్ చేస్తా అన్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి బట్ రిజల్ట్ పరంగా చూస్తే మాత్రం నిరాశపరిచింది మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ వసంత గారు నా పేరు ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు మెయిల్ చేస్తుంటాను కాల్ ఫస్ట్ టైం వెళ్తుంది ఏండి కొంచెం ఆడియో లోగా వస్తుంది మీరు వన్ వసంత గారు గుడ్ మార్నింగ్ యా సార్ నా పేరు మురళి కనమర్లపూడి అండి మురళి కనమర్లపూడి అవును మెయిల్ సో ఎక్కువగా పంపుతుంటారు మీరు ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ రైట్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దివాలి అండి థాంక్యూ సార్ మీకు కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు అడగండి ఎస్ సార్ సార్ నేను యాక్చువల్లీ మెయిల్ చేశాను అదే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నా పోర్ట్ఫోలియో సిక్స్ ల్యాక్స్ అండి నా దాంట్లో ఒక సిక్స్ సెవెన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అవి అవి ఏమన్నా మంచిగా ఉన్నాయో మా అడ్జస్ట్ ఏమన్నా చేయాలా అని అడుగుదామని కాల్ చేశాను చెప్పండి అన్ని చెప్పలేం కానీ ఒక రెండు మూడు మీకు బాగా డౌట్ ఉన్నా అడగండి యా ఆదాని ట్రాన్స్మిషన్ బజాజ్ ఆటో డిమార్ట్ కేఈఐ ఇవన్నీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఉన్నారా లాభాల్లో అన్ని 5-10% ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ లో ఉంటుంది ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు ముఖ్యంగా మీరు చె
ఒకప్పుడు లాస్ లో ఉండేదండి టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ లాస్ ఉండేది అది ఇప్పుడు ఏకంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ దగ్గర వచ్చినాక ప్రాఫిట్ చూస్తే టెన్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే ఇన్నేళ్ల నుంచి పోషించుకుంటూ జాగ్రత్తగా పెంపొందించుకుంటూ వచ్చిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ షార్టెడ్ ఈల్డింగ్ రిజర్వ్స్ ఇక్కడ నుంచి నా లెక్క ప్రకారం కిందకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఒక శాతం అయితే పెరగటానికి తొంభై తొమ్మిది శాతం అవకాశం ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ధైర్యంగా ఉంచుకోగలిగిన కంపెనీ ఒకే ఒక కన్సర్న్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ హైలీ పొలిటికల్లీ సెన్సిటివ్ గ్రూప్ ఇది అదాని ఆయన ఆయన మునిగాడంటే కంపెనీ వాళ్ళు అన్ని మునిగిపోతాయి ఈ ఒక్క కంపెనీ కాదు అన్ని గొప్పగా పనిచేస్తున్న పవర్ పోర్ట్స్ మిగతా హోల్డింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దెబ్బతింటాయి అది ఒక్కటే రిస్క్ ఇందులో అందువల్లనే చెప్పడం జరిగింది తప్ప అదర్వైజ్ ట్రాన్స్మిషన్ రంగం ఎనర్జీలో అత్యంత కీలకమైన విభాగం సో ఈ విభాగం అసలు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడానికి కారణమే లేదు రాబోయే రెండు మూడు ఐదు సంవత్సరాల పాటు అద్భుతమైన బ్రైట్ పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది అది చూస్తూ ఉండండి డెవలప్మెంట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయో అదర్వైజ్ మీ పోర్ట్ఫోలియో బాగుంది నేను ఇప్పుడే మళ్ళీ మీ మెయిల్ కూడా తీసి చూస్తున్నాను చక్కగా బిల్డ్ చేశారు ఈ మధ్యనే మీరు ఎంటర్ అయినప్పటికీ కూడా మంచి రీసెర్చ్ చేశారు చక్కటి స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అభినందనలు మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు మార్నింగ్ సార్ నా పేరు రాజు హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి రాజు సార్ నా దగ్గర గుజరాత్ పెపావా పోస్ట్ ఐదు వేల షేర్లు ఉన్నాయి సార్ వన్ ట్వంటీ లో ఎంటర్ అయ్యాను ఈ మధ్య రీసెంట్ గా అను ఫార్మా ఎంటర్ అయ్యింది సార్ అది ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ప్రసాద్ గారిని చెప్పండి అను ఫార్మా అను ఫార్మా ప్రసాద్ గారిని చెప్పమంటారు సార్ ప్రసాద్ గారిని చెప్పమంటున్నారు ఓకే గుజరాత్ పెపావా పోర్ట్ అండ్ అను ఫార్మా ముందు అను ఫార్మా చూశానండి అది దట్ ఇస్ టూ స్మాల్ ఏ కంపెనీ యూజువల్ గా మేము ట్రాక్ చేయమన్నటువంటి కంపెనీలు బాగా తక్కువ కంపెనీలు అందులో ఇంకా నాకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ కన్నా స్కోప్ కనపట్టలేదు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ గా మీకు ఆశలు పెద్ద ఉండాలి ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉండాలి కనీసం థర్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ లేకపోతే కంపెనీ కొనడం అనవసరం కాబట్టి అను ఫార్మా రీసెంట్ గా కొంటే నా లెక్క ప్రకారం దిగిపోయి వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళడం బెటర్ ఓకే ఆ కంపెనీ ఇది ఓన్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండి మార్కెట్ క్యాప్ ఓకే ఈలోగ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల నలభై ఆరు యాభై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది వంద పాయింట్లు ఉంటుందేమో అనుకుంటే అమ్మయ్యా పర్లేదనే ఒక ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం రెండు వందల పాయింట్ల నష్టం సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఇవాళ ఈక్వల్గా నష్టపోయింది పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ లైన్ విత్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూద్దాం డిక్లైన్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి పదకొండు వందల పది స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే పన్నెండు వందల ఎనభై స్టాక్స్ నష్టాలతో కాబట్టి బ్రెడ్త్ నెగిటివ్గా ఉంది ఇండిసెస్ మనకు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి నాట్ ఏ గుడ్ డే ఓపెనింగ్ అయితే తర్వాత ఏమైనా రికవరీ వస్తుందా రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ బైంగ్ ఆపర్చునిటీ అగైన్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ నైన్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఎ డిమాండ్ జోన్ సో ఆల్రెడీ టాప్ నుంచి చూస్తే కనుక ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు టూ ఎయిటీ అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయింది సో రిస్క్ రివార్డ్ కొద్దిగా అట్రాక్టివ్ గానే ఉంటుంది ఈ స్టేజ్ లో నైన్టీన్ త్రీ టెన్ నైన్టీన్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఐ థింక్ టూ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి ఫార్టీ త్రీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టామ్ ఇన్ కేస్ ఇంట్రాడే లో ఒకవేళ వచ్చింది ఆ లెవెల్స్ అంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకోవాలి రీజన్ ఏంటంటే ఇవాళ క్లోజింగ్ ఈస్ క్రూషియల్ ఒకవేళ ఫార్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక వీ మైట్ సీ సమ్ సెల్లింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా సో విత్ స్టాప్ లాస్ కౌంటర్ ట్రెండ్ కింద బై అని నా సజెషన్ క్యాంపస్ యాక్టివేర్ ఈ స్టాక్ నెగిటివ్ ఓపెన్ అయింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్ గా ఉంది పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయినవి బిఈఎంఎల్ అలాగే ఎన్సిసి కూడా రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్ గా ఉంది ఆపరేషనలీ వీక్ క్వార్టర్ చూసామని ఎన్సిసికి సంబంధించి కాబట్టి స్టాక్ వీక్ అయింది బిఈఎంఎల్ ఈ క్లర్క్స్ ఇవన్నీ రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ యాప్టస్ వాల్యూ మెడ్ ప్లస్ హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి వాటిలో కొంత భయం కనిపిస్తుంది హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీ సంవర్ధన్ మదర్ సన్ ఇవి మనకు పాజిటివ్ గా కనిపిస్తున్నాయి నిఫ్టీలో ఎమ్అండ్ఎం ఏషియన్ పెయింట్స్ బ్రిటానియా ఇవన్నీ కూడా మనకు నెగిటివ్ ఓపెనాయి గ్రాసిమ్ నెస్లే ఇండియా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సో ఇవన్నీ నిఫ్టీని వెనక్కి లాగుతున్నా లేదా నెడుతున్న స్టాక్స్ ఇవి అండ్ అదాని పోర్ట్స్ కొంత
రవీంద్ర గారు చూస్తారా ఏమన్నా రామ్ కి వచ్చేసింది మార్కెట్ దాన్ని ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ చేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది రిజల్ట్ ని రైట్ మెయిల్స్ లో మొదటి మెయిల్ ఎన్సిసి గురించి అడుగుతున్నారు శ్రీనివాసు ఎన్సిసి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఏ రేట్లో కొన్నారు రాయాలి కదా వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయని రాశారు కానీ ప్రైస్ రాయలేదు మీరు సరే ప్రసాద్ గారు ఏమిటి ఏమన్నా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎన్సిసి ఇమీడియట్లీ సెల్ అండ్ ఓ టు సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాక్స్ ఓకే సో రిజల్ట్ చూసి రియాక్ట్ అవుతారు ప్రసాద్ గారు కాబట్టి సెల్ అంటున్నారు మీకు భవిష్యత్తు మీద ఏమన్నా ఆశ ఉందా రాజేంద్ర గారు ఎన్సిసి చాటికల్లీ స్టాక్ ఇస్ కన్సల్టేటింగ్ అండి ఎందుకంటే ఇది మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇట్ బ్రేక్అవుట్ రావటం చూసాం త్రీ ఇయర్స్ సారీ నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత వన్ సెవెంటీ దాకా కూడా వెళ్ళటం చూసాం నా ఉద్దేశం ఇట్ విల్ మేక్ ఏ రేంజ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ కూడా సో లోవర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ క్యాన్ బి వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎందుకంటే అంటే బ్యాడ్ టైమ్స్ కూడా ఉంటాయి మార్కెట్స్ కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ మంత్ లో వాజ్ ఆల్సో వన్ థర్టీ సిక్స్ సో నా ఉద్దేశంలో జులై బార్ ఏదైతే ఉందో డెట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ గ్రేట్ సపోర్ట్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది ఈవెన్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా వన్ థర్టీ దగ్గర ఉంది సో ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు బై ఆన్ టిప్స్ డెఫినెట్లీ ఎస్ బికాస్ రిస్క్ రివార్డ్ అనేది అరౌండ్ వన్ థర్టీ దగ్గర ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది ఇంతకు క్రితం గుజరాత్ పిపా పోర్ట్స్ గురించి ఒక మన కాలర్ అడిగారు రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది ప్రసాద్ గారు రిజల్ట్స్ వచ్చేసి రిజల్ట్స్ బాగున్నాయా అంటే బాగాలేవని చెప్పలేదు కానీ ప్రైస్ మాత్రం ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ అండ్ రెండు అడిగే ఉన్నాము ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ గురించి చెప్పాము అను ఫార్మా చెప్పారు వద్దన్నాము ఇది కూడా వద్దు అని చెప్పవలసిన కంపెనీ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది కానీ ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ ఉంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఉండాలి ఆల్రెడీ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఉంది అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు గుజరాత్ పేపర్ వాల్స్ దీని నుంచి మరొక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది మెయిల్స్ లో గుజరాత్ పేపర్ పోర్ట్ నుంచి టీవీఎస్ సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చా ఇది చాలా కొత్త లిస్టింగ్ అండి రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ మనకు ఇంకా నష్టాల్లో కనిపిస్తుంది ఇది కూడా అంత సంతృప్తికరమైన రిజల్ట్ మనకు లేదు కాబట్టి ఇది ఇంకా బెటర్ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు సో బెటర్ దాన్ టీవీఎస్ సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్కి వెళ్ళాలి గమనించండి ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి పీవీటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Thank mm-hmm.